ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে কোন এক ব্যক্তিকে টাকা ধার দেওয়া হয়েছে এখন সেই ব্যক্তি যদি সেই যে ধার ঋণগ্রস্ত যে ব্যক্তি তাকে যদি চাকাতে সে ওই টাকাটা maaf করে দেয় এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি বলে এটা জানতে গেলে আগে আমরা যদি দেখি যে জাকাত বন্টনের যে খাত আছে অর্থাৎ জাকাত কোথায় কোথায় দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে আটটি জায়গার কথা বলেছেন যে জাকাতের টাকা কাদের কাদের দেওয়া যাবে আটটি জায়গার মধ্যে দেওয়া হবে সুরা তবা ষাট নম্বর আয়াত প্রথম হচ্ছে এক নম্বর ফকির ফকির হল নিঃস্ব যে ব্যক্তি নিঃস্ব এবং খুবই গরিব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তালা তাদের উপর তাদের সম্পদকে সাতকা এবং জাকাতকে ফরজ করেছেন যেটা তাদের ধনীর নিকট হতে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বন্টন হবে দুই নম্বর হচ্ছে মিসকিন দুই নম্বর মিসকিন এ সম্পর্কে আবু হুরাই রাজু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এমন ব্যক্তি মিসকিন নয় যে দু মুঠো খাবারের জন্য দুটো একটি খেজুর মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় তাকে তা দেওয়া হলে ফিরে আসে বরং প্রকৃত মিসকিন হল সেই যে ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা যথেষ্ট সঙ্গতি নেই অথচ তাকে চিনাও যায় না লোকে তাকে সৎকা করতে পারে সে নিজে মানুষের নিকট কিছু চায় না এখানে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে হাত পেতে চাওয়াকে মিসকিন বলা হয়নি অর্থাৎ এমন কিছু ব্যক্তি আছে সে সত্যি প্রকৃত মিসকিন কিন্তু সে মানুষের কাছে হাত পাতে না আর ভিক্ষা কে রসুল্লাহ সাল্লাম লান করেছেন ভিক্ষাকে যারা ভিক্ষা করে বেড়ায় তিন নম্বর হচ্ছে জাকাত আদায়কারী ও হেফাজতকারী ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন ওই ব্যক্তি যে জাকাত আদায় করে এবং তাদের মধ্যে হেফাজত করে এবং জাকাতের বন্টনগুলোকে ঠিকভাবে করে চার নম্বর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অমুসলিমকে দিতে পারেন আপনি দেখছেন আপনার পাশে কোনো অমুসলিম আছে কোনো বিধর্মী আছে অন্য ধর্মের বিল মানুষ আছে খুব গরিব তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলামের দিকে ডাকার জন্য শান্তির ধর্মে ডাকার দিকের জন্য তাদেরকে জাকাতের টাকা দিতে পারেন চার নম্বরে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর দাস মুক্তির জন্য কোন দাসকে কেউ কিনে রেখেছে সেই দাসকে আপনি সেই জাকাতের টাকা দিয়ে ছাড়ে দিতে পারবেন যেটা আগেকার দিন হতো এখন দাস মুক্তি নেই ছয় নম্বর আসছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করার জন্য জাকাত দিতে পারেন অর্থাৎ সে এতটাই ঋণে জর্জরিত সে ঋণ শোধ করতে পারছে না তাকে ঋণ শোধ করার জন্য তাকে সহযোগিতা করলেন বা আপনার কাছ থেকে সেই টাকা নিয়েছে সেই টাকাটা আপনি মাফ করে তাকে জাকাত হিসেবে দিলেন এবং সে যদি সেটা হকদার হয় সে যদি প্রকৃত গরিব মিসকিন হয় এটা নয় যে সে মালদার তার ক্ষমতা আছে কিন্তু ঋণ নিয়েছে অনেক মানুষ ঋণ নেই পয়সা থাকতো তাকে নয় সে যদি প্রকৃত হকদার হয় তাহলে সে নিতে পারে আর সাত নম্বর হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা অর্থাৎ মনে করেন জিহাদের রাস্তায় দিন এলএম আসন করার জন্য কোনো মাদ্রাসা এতিমখানা এগুলো জাকাতে দিতে পারেন যে দিনই এলএম ফিস আবিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় যে জিনিসগুলো পড়বে সেই হিসেবে আপনি দিতে পারেন এ সম্পর্কে আতা ইবনি ইয়াসের জেলা তালা নবার রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য জাকাত গ্রহণ হালাল তবে পাঁচ শ্রেণীর জন্য জায়জ নয় এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিয়াদ করতে এসছে দুই নম্বর জাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী তিন নম্বর হচ্ছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি চার নম্বর যে ব্যক্তি নিজের মাল দ্বারা ক্রয় করেছে পাঁচ নম্বর মিসকিন এবং তার প্রতিবেশী এবং এই পাঁচ জন ব্যক্তির জন্য পাঁচ শ্রেণীর জন্য জাকাত জায়েজ শোন আমি হয়তো বলতে ভুল করি জাকাত জায়েজ নাই বলবো জাকাত জায়েজ এই হাদিসটা হচ্ছে যে আতা ইবনি ইয়াসুর রাজাল্লাহ তালা আনহু বলছেন আল্লাহর পথে জিহাদ করে দুই নম্বর ব্যক্তি যে আল্লাহ জাকাত আদায় নিয়োজিত কর্মচারী জাকাত উঠিয়ে নিয়ে বিভিন্ন মানুষের জাকাত কালেকশন করে তিন নম্বর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি চার নম্বর যে ব্যক্তি জাকাতের মাল নিজের মাল দ্বারা ক্রয় করেছে পাঁচ নম্বর মিসকিন আট নম্বর মুসাফির আট নম্বর হচ্ছে মুসাফির আপনি সফরে গেছেন আপনার সমর্থন আছে কিন্তু সফরে গেছেন আপনার সমস্ত লুট হয়ে গেছে আপনার কাছে পয়সা নেই আপনি বাড়ি ফিরতে পারছেন আপনি জাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারবেন তো এই হিসেবে পাওয়া যায় জাকাত সম্পর্কে দেখতে পারেন আবু দাউদ পাঁচ হাজার নব্বই নম্বর হাদিস নাসাই 
एक हजार तीन सौ सतचल्लिस मिसका दो हज़ार आठ सौ चल्लिस बुखारी एक हज़ार तीन सौ पचानबई बुखारी एक हज़ार चार सौ उनाशी चार हज़ार पाँच सौ उनचल्लिस मुस्लिम एक हज़ार उनचल्लिस मिसकत एक हज़ार आठ सौ आठाश और इचड़ा आबुदाउद षोलोश पैंत मिसकत अठारोश तेत इचड़ा देखते पें बंगन मिसकत अपना हे सत खंड तीन नम्बर पृष्ठा